హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను ఈరోజు మసాలా వంకాయ కర్రీ చేసి చూపిస్తాను చాలా బాగుంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చాలా ఇష్టం కదా ఈ కర్రీ అంటే సో ఇది చపాతీలోకి ఇంకా రైస్లోకి కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది సో దీనికి కావాల్సింది వంకాయలు తీసుకున్నాను నేను ఇవి ఒక పావు కిలో వంకాయలు ఉంటాయి సో వంకాయలు ఇట్లా తీసుకుని మంచి కడిగేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇది ఫోర్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇట్లా కట్ చేసుకుని సైడ్కి పెట్టేసుకుని ఒక ప్యాన్లో ఒక టూ త్రీ టేబుల్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి వేసుకుని ఇట్లా కట్ చేసుకున్న వంకాయల్ని ఈ ఆయిల్లో వేసేసి బాగా దగ్గరికి మగ్గనివ్వాలి ఇవి చాలా మెత్తగా ఉడికినట్టు అవ్వాలి వంకాయలు ఆయిల్లో కూడా డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది కానీ కొంచెం ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా మూత పెట్టుకుని ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ప్యాన్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసుకున్నాను ఒక హాఫ్ కప్పు పల్లీలు ఎండు కొబ్బరి చిన్న పీస్ వేసుకున్నాను ఎండు మిరపకాయలు రెండు ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ కప్లో వేసుకుని జీలకర్ర ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ లవంగాలు ఒక త్రీ పీసెస్ వేసుకుంటున్నాను చిన్నది దాల్చిన చెక్క సో ఇది ఇట్లా వేసేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇట్లా పేస్ట్ కింద చేసుకోవాలి సో ఈ కర్రీ మనం ఇప్పుడు చాలా తొందరగా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగా అయిపోతుంది దీంట్లో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టేబుల్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ కర్రీకి ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది కదా సో ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి తర్వాత ఇట్లా సన్న కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాను ఇవి మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంతవరకు ఫ్రై చేసుకుని దాంట్లో స్లైస్ కింద కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోండి ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను సాల్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్స్ వేస్తున్నాను మీకు టేస్ట్కి సరిపడా వేసుకోండి పసుపు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను ఇవంతా కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి మసాలా అంతా ఆనియన్స్కి బాగా ఫ్రై పట్టేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఆనియన్స్ ఇంకా కారం ఉప్పు అన్నీ ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా దీంట్లో ముందు చే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ వేసేస్తున్నాను మసాలా ఇది చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ వేసేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా బాగా కలిసేంత వరకు ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోండి తర్వాత చూడండి తీసి చూద్దాం చూసారు కదా చాలా బాగా కుక్ అయిపోయింది మసాలా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది సపరేట్గా చాలా బాగా కుక్ అయింది ఇట్లా ఒకసారి బాగా క కలిపేసుకొని దీంట్లో ఒక హాఫ్ కప్పు చింతపండు జ్యూస్ వేస్తున్నాను ఈ కర్రీకి ఇదే టేస్ట్ అండి చాలా చాలా బాగుంటుంది
चु ज्यूस वेको बलपेकोवाली इला कल तरह दींट मन मुझे वंकायल आई फ्राई चुस्म कदा अभी सारी वेसको बलपेकोवाली सर यह विधा मिक्सको मल्ल और टू मिनट्स मूत पे कुको सो अर्री चूसरा चला चला बहुत टेस्ट फैनल को वैसे एवरकना नचते क्लीज़ ट्रई चयी थैंक यू